Alô, amigos da matemática. Meu nome é Wagner e hoje veremos definição de grau de um polinômio. Então, o grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado pelo seu termo de maior grau. Bom, para entendermos melhor essa definição, vamos colocar um, vamos escrever o seguinte exemplo. A na 3... x menos 2a na 4, x na 3, mais 9, ax na 2. De que grau é esse polinômio? Bom, podemos notar primeiramente que ele é reduzido, pois ele não possui nenhum outro monômio ou outro termo, né? como você preferir chamar, semelhante. Ou seja, Todas as partes variáveis são diferentes, isso significa que ele já está reduzido. Então, segundo a definição, ó, o grau deste polinômio, reduzido, não nulo, é dado pelo seu termo de maior grau. Para isso, vamos ter que calcular o grau de cada um dos termos e o maior grau será o termo do polinômio. Ah, professor, como é que calcula o grau do polinômio? Eu vou, reduzir, eu vou, vou, re, eu vou lembrar aqui. No entanto, se tu quiser... Um conhecimento mais aprofundado, volta lá e assiste a primeira aula que lá nós vimos como definir o grau de um monômio. Então, teremos que definir o grau desse, desse primeiro monômio. Para encontrar o grau dele, só basta nós somarmos os expoentes das variáveis. Então, esquecemos toda essa expressão e vamos se concentrar só nesse monômio. Então, qual vai ser o grau desse monômio? Será 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque o 3 é o expoente de A e 1 é o expoente de X. Resultando no quarto grau, monômio de quarto grau. Qual é o grau, então, do segundo monômio? Será 4 mais 3. 4 expoente de A e 3 de X vai resultar no monômio de sétimo grau. Na terceira situação, 9ax ao quadrado será 1 mais 2, que nos dará um monômio de terceiro grau. Então, lendo mais uma vez para fixar a definição, ó, o grau de um polinômio reduzido não nulo é dado pelo seu termo de maior grau. Qual é o termo que possui maior grau? É menos 2a dois menos dois na 4 vezes x na 3. E o grau deste termo ou monômio é sétimo grau. Então, todo polinômio irá assumir este grau. E nós iremos dizer que ele é, este polinômio é do sétimo grau grau ok pessoal vamos fazer mais um exemplo então para reforçar vamos escrever outro polinômio aqui ó, x na 3 mais 6x na 2 y na 2 menos 2xy de que grau é esse polinômio bom Vamos calcular o grau de cada monômio. Esse monômio já tem o resultado, né? ele mesmo. Terceiro grau. O segundo monômio será 2 mais 2, que é os expoentes das variáveis. Lembrando lá em cima lá, como é que calcula. Então, quarto grau. Aqui, o x possui expoente 1 e o y 1. Então, será 1 mais 1 segundo grau. Não precisa para saber o grau do polinômio ou do monômio prestar atenção no coeficiente numérico, se tem sinal na frente ou não. É só calcular a soma dos expoentes. Então, terceiro grau, quarto grau, segundo grau é o grau de cada respectivo monômio. E o do polinômio que é todo? Qual vai ser o grau? É o grau do maior monômio. Então, esse polinômio possui 
quarto grau. Bom pessoal, ainda podemos falar mais alguma coisa sobre, o, sobre a de, definição do grau de um polinômio. Então, aqui ó, o grau de um polinômio reduzido também pode ser estabelecido em relação a uma determinada variável. Nesse caso, o grau é dado pelo maior expoente, com que a variável figura, figura nos termos não nulos do polinômio. Assim, sim, vamos usar um exemplo para exemplificar. Temos o seguinte polinômio, x na 3 vezes y mais 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. O que, que aquilo ali quis dizer? Quis dizer que eu posso falar que esse polinômio ele é do terceiro grau em relação à variável x e do quarto grau em relação variável y. Por quê? Revendo aqui o conceito, ó, o grau de um polinômio reduzido também pode ser estabelecido em relação a uma determinada variável. O que, que ele está querendo dizer isso? Que eu também posso definir o grau de um polinômio olhando apenas para uma variável. Mas para isso eu tenho que especificar que está sendo em relação à variável x, ou então em relação à variável y. Por exemplo aqui, qual é o grau maior das variáveis x? Aqui nós temos o grau 3, e no outro monômio temos o grau 2. Qual é o maior grau? Grau 3. Então eu posso escrever que esse polinômio é de terceiro grau em relação à variável x, ou também posso escrever que ele é de quarto grau em relação à variável y, porque neste monômio aqui, ó, nós temos o grau 1 em relação a y, e aqui nós temos o grau 4, é o maior. Então, é a mesma regra anterior, só que aqui nós vamos estar apenas analisando uma variável. Se no exercício eu pedir que seja analisada em o grau do polinômio em relação à variável x, então nós olharemos somente para o x e veremos qual é o maior grau e escreveremos. É simples, pessoal. Em referente ao grau de polinômio, seria isso. Até a próxima aula.